Salut à tous, bon on vient enfin de sortir de ce canal baissier, on est en train d'être sur un canal légèrement horizontal, mais en tout cas ça s'annonce plutôt bon signe pour les quelques semaines à venir. On a conservé ici un bon support, alors je suis sur le market cap global sans bitcoin, puisque moi je suis plutôt altcoin, et ici on a bien tenu un support par deux fois, donc on va voir si c'est signe de remonter. Préparez aussi vos plans de sortie, alors moi mes deux préférés c'est USDC et BUSD. Donc ce que je veux dire par là, c'est préparez-vous à sortir vos gains dans les semaines qui vont venir si on passe en bull run, parce qu'à mon avis, il va être de courte durée et derrière, ça va faire très très mal. Donc là, si ça se met à remonter, l'objectif des prochaines semaines, c'est vraiment de prendre des gains et stocker du cash. Alors attention aussi, on est dans une année où l'USD pourrait perdre beaucoup de valeur. Donc basculer en USDT sur tout ce que vous voulez sortir, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie, étant donné que l'USDC est indexé sur l'USD, BUSD pareil. Donc la suggestion que je vous avais faite il y a quelques temps, c'est Pax Gold, qui est une crypto-monnaie indexée sur le cours de l'or, et dont la société qui gère la crypto a été validée par les autorités américaines, ce qui est plutôt un bon signe de solidité pour cette crypto. Donc il est fort à parier que sur l'année 2022, on voit un joli crash de crypto, un joli crash des marchés, et potentiellement aussi une perte de vitesse pour l'USD. Donc mettre une partie de ce qu'on sort vers le Pax Gold, ça peut être vraiment une idée très rentable. Faites vos recherches et pensez-y. Il y a une crypto qui commence à titiller les esprits en ce moment et c'est Edera Ashbar. Elle aussi, on est dans le range horizontal et on est à un point d'entrée qui pourrait changer pas mal de vie. Ashbar a une bonne tendance à monter. Ici, on a énormément retracé pour un market cap élevé comme Ashbar. Et donc ce point d'entrée en ce moment, à mon avis, est très intéressant. Donc pensez-y aussi. Pour moi, XRP prendra clairement la place du Bitcoin en termes de market cap et j'ai confiance que Hbar pourrait bien prendre celle d'Ethereum dans un avenir plus ou moins proche. Et justement, ça chauffe aussi sur les réseaux à propos de Ripple. On a une montée en puissance des news à propos de Ripple et XRP et le déploiement bancaire et interbancaire. Et à mon avis, ça va se jouer en deux temps. Première phase, un maximum de banques vont et ont déjà basculé sur RippleNet, qui est donc le nouveau réseau interbancaire créé par Ripple, mais qui n'utilise pas XRP. Donc ce réseau, c'est déjà une belle avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais on sait que c'est le service ODL qui utilisera XRP et ODL va vite être indispensable pour beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc à ne pas confondre, RippleNet c'est ce qui est et est en train d'être déployé massivement auprès des banques. Et Ripple ODL, c'est le service de liquidité sur demande de Ripple qui utilise XRP et qui est le chaînon manquant de tous les services de transfert internationaux. Et donc à mon avis, une fois que les banques seront reliées à RippleNet, il va y avoir une demande de ODL qui va être hallucinante. C'est pour ça que je vois bien le déploiement en deux phases. La première phase qui va être 80% avancée d'ici novembre 2022, mais qui n'utilisera pas massivement XRP, donc le déploiement de RippleNet. Et phase 2 d'ici fin de cette année à 2025, le déploiement du service ODL, liquidité on demand, progressivement jusqu'à 2025 et plus. C'est ce que nous raconte ce document, que je vous mets d'ailleurs en description si vous voulez le lire. Et donc ici, vous voyez, on a une première phase jusqu'à novembre 2022 où on aura déjà une bonne partie des institutionnels et banques qui se seront mis aux normes et auront adopté l'ISO 20022. Et ensuite, une seconde vague d'ici novembre 2025 où tous les acteurs du système financier se seront mis aux normes et auront adopté l'ISO 20022. Donc tout ça, ça concorde avec toutes les dates qu'on a déjà vues. Mais plus ça avance, plus j'ai l'impression que finalement, ça va se faire en deux phases. La première jusqu'à novembre 2022 et la deuxième jusqu'à novembre 2025. Donc le fameux prix dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente d'environ 100 euros par XRP pour moi est complètement réaliste d'ici fin 2025. Cela dit, je pense que ce sera beaucoup plus. Maintenant, d'ici la fin de l'année 2022, ce que je pense qui va arriver, c'est le plus grand FOMO de l'histoire de la crypto. Parce que XRP, c'est une des rares cryptos qui est restée clouée au sol à cause de l'attaque de la SEC. Et on n'a toujours pas dépassé le all-time high. XRP n'a pas eu son moment Ethereum. Comme vous pouvez le voir là, ici c'est le bull run de 2018 et ici c'est le bull run de 2021 qui a explosé le dernier plus haut. Cardano, pareil. Bull run de 2018, bull run de 2021, explosion du dernier plus haut. BNB, pareil, encore pire. Bull run de 2018, bull run de 2021, explosion totale de son prix le plus haut. Pareil pour Solana qui lui n'a pas connu le bull run de 2018 mais a tout explosé lors du bull run de 2021. Quand on voit tout ça, en sachant qu'il n'y a pas l'adoption qu'il y a en ce moment sur Ripple et XRP, quand on pense que tout ça, c'était simplement du FOMO et de la spéculation, et quand on voit que Ripple et XRP sont sous les projecteurs partout maintenant, grâce, et je dis grâce, au procès qu'a fait la SEC contre Ripple, 
on est à la fois sous les projecteurs, tout le monde est au courant de ce qui se passe et on a un énorme élastique dans le dos. Imaginez ce que ça peut faire comme FOMO accompagné d'une mise en utilité d'un XRP avec un élastique dans le dos au moment où la SEC va lâcher l'affaire. Ça va être épique. Et là, a priori, sauf contre-temps, on parle de fin 2022. Donc moi, je pense que rien qu'avec ce FOMO épique, on sera entre 10 et 100 balles le XRP et ça n'aura toujours pas démarré. Attendez de voir 2023 à 2025 pour voir quand ça va vraiment démarrer. Donc maintenant, et pour conclure, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous devez monter maintenant dans XRP ou pas Attendre ou pas J'en sais rien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement que si vous croyez en Ripple et XRP, alors achetez-en avant qu'il soit trop tard. Si vous n'y croyez pas, n'en achetez pas. Mais si vous pensez qu'il va y avoir une news qui va vous dire exactement quand monter dans le train pour ne pas rater ce bullrun épique que va faire XRP, et bien vous montrez tout simplement dans le train en retard. Donc si vous avez envie d'attendre parce que vous pensez que ça va exploser un peu plus tard dans l'année, moi je crois en XRP, je crois en Ripple, je suis dedans. Le train peut partir quand il veut, ça ne me stressera pas puisque tout est prévu et je suis confortablement installé en attendant la propulsion. Excellente semaine à tous, je vous ai préparé une vidéo spéciale qui va arriver dans quelques jours. Je vous suggère vraiment de la regarder puisque vous allez probablement apprendre plein de choses. Bonne semaine à tous et je vous dis à très vite.